ഹലോ ഡിയേഴ്സ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലത്തെ ബേസിക് സയൻസിലെ അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള സ്കൈ നിയർ അറ്റ് ഹാൻഡ് ഓക്കെ കൈയെത്തും ദൂരത്ത് ആകാശം ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൻ്റെ കുറച്ച് പാർട്ട് മാത്രമാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അതായത് കുറച്ച് കോൺസ്റ്റലേഷനെ കുറിച്ച് മൂന്ന് കോൺസ്റ്റലേഷനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നക്ഷത്രക്കൂട്ടങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു എന്തൊക്കെയായിരുന്നു അത് ആൻഡ്രോമീഡിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ദ ഓറിയോണിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു പിന്നെ അതേപോലെ സബ് സബ്തർഷീസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സ്പേസ് സ്റ്റേഷനെ കുറിച്ചാണ് ഓക്കെ മലയാളത്തിൽ ഇതിന് ബഹിരാകാശ നിലയം എന്ന് പറയും സ്പേസ് സ്റ്റേഷൻ ഓക്കെ അപ്പം എന്താണ് ഈ ബഹിരാകാശ നിലയം അല്ലെങ്കിൽ സ്പേസ് സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മറ്റൊന്നുമല്ല ബഹിരാകാശത്ത് നിന്ന് തന്നെ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്താനും അതേപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ബഹിരാകാശത്ത് തന്നെ ഒരുക്കിയ ഒരു ചെറിയൊരു ലബോറട്ടറിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പരീക്ഷണശാലയാണ് സ്പേസ് സ്റ്റേഷൻ ബഹിരാകാശ നിലയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നോക്കിക്കുക സ്പേസ് സ്റ്റേഷൻ വി ഒബ്സേർവ് ദ സ്റ്റാർ ഫ്രം ദ എർത്ത് അതായത് ഭൂമിയിൽ നിന്നാണല്ലോ നമ്മൾ ഈ സ്റ്റാർസിനൊക്കെ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സ്റ്റാർസും മൂണൊക്കെ എവിടെയാണ് ബഹിരാകാശത്താണുള്ളത് അല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബഹിരാകാശവും എർത്ത് അറ്റ്മോസ്ഫിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ബഹിരാകാശത്താണ് ഈ സ്റ്റാർസ് മൂണ് അതുപോലെ മറ്റുള്ള പ്ലാനറ്റ്സ് ഒക്കെ ഈ ബഹിരാകാശത്താണുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ നമ്മളുടെ ഭൂമിയിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർസിനൊക്കെ ബഹിരാകാശത്തുള്ള സ്റ്റാർസിനൊക്കെ നമ്മൾ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് വാട്ട് ഇഫ് വി ഒബ്സേർവ് ആൻഡ് കണ്ടക്ട് ദ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഫ്രം ദ സ്പേസ് ഇറ്റ് സെൽഫ് എ സ്പേസ് സ്റ്റേഷൻ ഈസ് എ ലബോറട്ടറി സെറ്റപ്പ് ഇൻ ദ സ്പേസ് അതായത് നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് എന്താണ് സ്പേസ് സ്റ്റേഷൻ എന്നുള്ള ചെറിയൊരു ഡെഫിനിഷൻ ആണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ നിരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്താനും അതേപോലെ പരീക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബഹിരാകാശത്ത് തന്നെ ഒരുക്കിയ ഒരു ചെറിയൊരു ലബോറട്ടറിയാണ് ഈ സ്പേസ് സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ എക്സാമിനൊക്കെ എന്താണ് സ്പേസ് സ്റ്റേഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എഴുതണം എ സ്പേസ് സ്റ്റേഷൻ ഈസ് എ ലബോറട്ടറി സെറ്റപ്പ് ഇൻ ദ സ്പേസ് സ്പേസിൽ ഒരുക്കിയ ഒരു ചെറിയൊരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് എക്സ്പെ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ലാബാണ് എന്താന്ന് പറയുന്നത് സ്പേസ് സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇവിടെ നോക്കിക്കുക ഇവിടെ മൂന്ന് ചിത്രങ്ങൾ നിങ്ങൾ കാണാം ഇതാണ് സ്പേസ് സ്റ്റേഷൻ സ്പേസ് സ്റ്റേഷൻ്റെ ചിത്രങ്ങളാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നോക്കിക്കേ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിരീക്ഷ കാണാം കുറച്ച് ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് അവരിങ്ങനെ പറന്ന് കളിക്കുന്നത് അല്ലേ പറന്ന് നടക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ ആയിട്ടൊരു ചോദ്യമുണ്ട് വാട്ട് പ്രോബ്ലംസ് ക്യാൻ ബി ഫേസ്ഡ് ബൈ ദ പീപ്പിൾ ഹു റീച്ച് ദ സ്പേസ് സ്റ്റേഷൻ ഫോർ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് അതായത് പരീക്ഷണങ്ങൾക്കും മറ്റുമായിട്ട് ബഹിരാകാശ നിലയത്തിൽ എത്തുന്നവർക്ക് എന്തെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങളായിരിക്കും നേരിടേണ്ടി വരുന്നത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഒന്നാമത്തത് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നോ എയർ നമുക്കറിയാം സ്പേസിൽ എന്തില്ല എയർ ഇല്ല അല്ലേ അതുകൊണ്ട് അവർ ശ്വസിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എയർ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് അവർ കൊണ്ടുപോകണം അല്ലേ അതേപോലെ നമുക്ക് പറയാം ദർ ഇസ് നോ ഗ്രാവിറ്റി ഗ്രാവിറ്റി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അവരിങ്ങനെ പറന്ന് കളിക്കുന്നത് അവർക്കൊരു സ്ഥലത്ത് നിൽക്കാനോ ഇരിക്കാനോ ഒന്നും പറ്റില്ല അവിടെ ഗ്രാവിറ്റി ഇല്ല ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഗുരുതാകർഷണം അല്ലേ നമുക്കറിയാം നമ്മളുടെ ഭൂമിയിൽ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇരിക്കാനും നടക്കാനും ഒക്കെ പറ്റുന്നത് ഓക്കെ അതായത് ഭൂമിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കൊരു ബലമുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ വലിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ നടക്കാനും ഇരിക്കാനും ഒക്കെ പറ്റുന്നത് പക്ഷേ എങ്കിൽ സ്പേസിലാകുമ്പം ഈ ഒരു ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അവരിങ്ങനെ പറന്ന് നടക്കുകയാണ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അവർക്ക് ഇങ്ങനെ നടക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല പറന്ന് ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അടുത്ത പോയിൻറ്റ് നമുക്ക് പറയാം കാണ് സ്ലീപ്പ് ഓർ വാക്ക് അവർക്ക് ഈ ഒരു സ്പേസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോകുന്നവർക്ക് മര്യാദയ്ക്കൊന്ന് നടക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഉറങ്ങാനോ ഒന്നും പറ്റില്ല കാരണം എന്താണ് അവിടെ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് എന്താണ് ഇതേപോലെ തറയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ അവർക്ക് അവരെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല പിന്നെ കാണ്ട് ബാത്ത് കുളിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അതേപോലെ കാണ്ട് ഈറ്റ് ഓർ ഡ്രിങ്ക് വാട്ടർ പ്രോപ്പർലി അവർക്ക് മര്യാദയ്ക്കൊന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം കുടിക്കാനോ പറ്റുന്നില്ല കാരണം എന്താണ് ഈ വെള്ളമൊക്കെ കുടിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ വെള്ളം നമ്മൾ വായിലേക്ക് ഒഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ 
ഇനി രണ്ടാമത്തതാണ് ഫോർ ബാത്തിങ് സ്ക്രബ് ദെയർ ബോഡി വിത്ത് വൈറ്റ് സ്പോഞ്ച് ഇനി കുളിക്കണമെങ്കിൽ അവർക്ക് നമ്മളെപ്പോലെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് വെള്ളം അങ്ങനെ ഒഴിച്ചാൽ പോരാ പകരം എന്താണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് അതൊരു സ്പോഞ്ച് നനഞ്ഞ സ്പോഞ്ച് കൊണ്ട് മേലൊന്ന് തൊടുക്കുകയേ ചെയ്യാറുള്ളൂ മൂന്നാമത്തത് ഫോർ സ്ലീപ്പിംഗ് ദേ ഷുഡ് ടൈ ദേ ബോഡി വിത്ത് ബെൽറ്റ് അതെ നമ്മൾ നമ്മളൊക്കെ കിടന്നുറങ്ങുന്നത് നല്ല ഫ്രീ ആയിട്ടാണ് പക്ഷേ എങ്കിൽ അവർക്ക് അങ്ങനെ ഫ്രീ ആയിട്ടൊന്നും കിടന്നുറങ്ങാൻ പറ്റില്ല അവർ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ അവർ അവരുടെ ബോഡി ബെഡിൽ ബെൽറ്റുമായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ അവർക്ക് മര്യാദയ്ക്ക് കിടന്നുറങ്ങാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അവരിങ്ങനെ ഒഴുകി നടക്കും ഈ സ്പേസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഇനി അവർ ഫുഡ് കഴിക്കുന്നതിനും അതേപോലെ വെള്ളം കുടിക്കുന്നതിനൊക്കെ തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും പോയിൻറ്റ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഇനി അടുത്ത് നോക്കിക്കുക അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ തന്നെ എക്സ്പ്ലോറേഷൻ റിലേറ്റഡ് ടു ഔട്ടർ സ്പേസ് ആർ പ്രോഗ്രസിങ് അറ്റ് എ ഗ്രേറ്റർ പേസ് നൗ ഇഡേറ്റ് It is the sky watching that inspired all these exploration and experiments. That is, Bahiragashwa might be able to do this in the same way. No. It is the sky watching that inspired all these exploration and experiments. It is the sky watching that inspired all these exploration and experiments. It is the sky watching that inspired all these exploration and experiments. The moon is the biggest and brightest body in the sky at night. What could be the reason? That is why the sun is still in the sky. The sun is still in the sky. No. What is the reason for this? The moon is the closest celestial body to the earth. The moon is the closest celestial body to the earth. That is why the sun is still in the sky. 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 ഓക്കെ ഇസ് ദ മൂൺ ബിഗർ ദാൻ സ്റ്റാർസ് സ്റ്റാർസിനെക്കാട്ടിയും വലുതാണോ ഈ പിന്നെ മൂൺ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ല സ്റ്റാർസിനെക്കാട്ടിയും വലുതൊന്നല്ല മൂൺ എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ഈ മൂൺ നമ്മളുടെ എർത്തിനോട് ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെലസ്റ്റിൽ ബോഡിയാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ സ്റ്റാറ്റലൈറ്റ് ആണ് എർത്തിനെ റിവോൾവ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് മൂൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് എർത്തിനോട് അടുത്തുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് മൂൺ വലുതായിട്ട് കാണുന്നതാണ് പക്ഷേങ്കിൽ ഈ മൂണിനേക്കാളും വലുപ്പമുണ്ട് ഈ സ്റ്റാർസിനൊക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറയാം നോ ദ മൂൺ ഈസ് നോട്ട് ബിഗർ ദാൻ ഓൾ സ്റ്റാർസ് അതായത് നക്ഷത്രങ്ങൾ അത്ര ഒന്നും വലുപ്പം ഈ മൂണിനില്ല ബട്ട് ഇറ്റ് ക്യാൻ അപ്പിയർ ലാർജർ ദാൻ സം സ്റ്റാർസ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലോസസ് ടു എർത്ത് പക്ഷേ എങ്കിൽ നമുക്കത് വലിയതുപോലെ തോന്നാൻ കാരണം എന്താണ് എർത്തിനോട് അത്രയും ക്ലോസസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റാറ്റലൈറ്റാണ് ഈ ഒരു മൂൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ചന്ദ്രൻ വലിയതായിട്ട് തോന്നുന്നത് ഇനി മറ്റൊരു ചോദ്യമാണ് ക്യാൻ ദ മൂൺ ഷൈൻ ഓൺ ഇറ്റ്സ് ഓൺ അതായത് ചന്ദ്രന് സ്വയം പ്രകാശിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നാണ് ചോദ്യം ഉണ്ടോ സ്വയം പ്രകാശിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണോ ചന്ദ്രൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻസർ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം നോ ദ മൂൺ ഡസ് നോട്ട് ഷൈൻ ഓൺ ഇറ്റ്സ് ഓൺ അതായത് ചന്ദ്രന് സ്വന്തമായിട്ട് പ്രകാശിക്കാനുള്ള കഴിവില്ല ദ മൂൺ ഈസ് ആൻ നോൺ ലുമിനസ് ഒബ്ജെക്ട് ദാറ്റ് റിഫ്ലക്ട്സ് ലൈറ്റ് ഫ്രം ദ സൺ അതായത് മൂൺ എന്ന് പറയുന്നത് അത് സ്വന്തമായിട്ട് പ്രകാശിക്കാൻ കഴിയാത്തതാണ് പിന്നെ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പ്രകാശിക്കുന്നത് പോലെ തോന്നുന്നത് സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ള വെളിച്ചം ചന്ദ്രനിൽ തട്ടി റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ചന്ദ്രനെ നമുക്ക് പ്രകാശിക്കുന്നതായിട്ട് തോന്നുന്നത് മനസ്സിലായോ സൂര്യൻ്റെ ലൈറ്റ് ഒരു മൂണിൽ തട്ടിയിട്ട് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുക പ്രതിപദിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു മൂണ് നന്നായിട്ട് തിളങ്ങുന്നത് പോലെ തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയുള്ള ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ കൂടുതലായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ആൻസർ തന്നെയാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നോക്കിക്കേ ദ മൂൺ റിവോൾസ് എറൗണ്ട് ദ എർത്ത് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഭൂമിയെ അല്ലേ നമ്മളെ ഭൂമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഗ്രഹമാണ് ഒരു പ്ലാനറ്റാണ് അതിനെ ചുറ്റുന്നതാണ് ആര് ഇവിടെ ചന്ദ്രൻ എന്ന് പറയുന്നത് സാറ്റലൈറ്റ് ആർ ദ സെലസ്റ്റിയൽ ബോഡി വിച്ച് റിവോൾസ് എറൗണ്ട് ദ പ്ലാനറ്റ് അതായത് ഇവിടെ സാറ്റലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഉപഗ്രഹങ്ങളാണ് ഈ ഗ്രഹങ്ങളെയൊക്കെ ചുറ്റുന്നവയാണ് ഉപഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അതായത് പ്ലാനറ്റിനെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചുറ്റുന്നവയാണ് ഈ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സാറ്റലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ മൂൺ ഈസ് എ സാറ്റലൈറ്റ് ഓഫ് ദ എർത്ത് അപ്പം നമ്മളുടെ ഭൂമിൻ്റെ സാ സാറ്റലൈറ്റാണ് ആരെന്ന് പറയുന്നത് മൂൺ ചന്ദ്രൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ലൈറ്റ് ഓഫ് ദ സൺ ദാറ്റ് ഫോൾസ് ഓൺ ദ മൂൺ ഗെറ്റ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് നമ്മളുടെ മൂണ്
ഇനി ഇവിടെ ഒരു ചോദ്യമാണ് വാട്ട് ആർ ദ സം അതർ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദ മൂൺ മൂണിൻ്റെ ചില പ്രത്യേകതകൾ ഇവിടെ എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞത് ഒന്നാമത്തത് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്പെരിക്കലാണ് ഗോളാകൃതിയാണ് ബാക്കി രണ്ടെണ്ണം നമ്മളോട് കണ്ടെത്താനാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ പോയിൻറ്റ് നമുക്ക് പറയാം മൂൺ സൈസ് ഈസ് എബൌട്ട് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി വൺ ക്വാർട്ടർ ഓഫ് ദ എർത്ത് എർത്തിൻ്റെ ഒരു കാൽ ഭാഗത്തോളം മാത്രമാണ് മൂണിൻ്റെ സൈസ് വരുന്നത് ഇനി മൂന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് ആണ് മൂൺ ഈസ് നോൺ ലുമിനസ് അത് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു സ്വയം പ്രകാശിക്കാത്തതാണ് മൂൺ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അതിന് പ്രകാശമായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് എന്തുകൊണ്ടായിരുന്നു ആ സണ്ണിൽ നിന്നുള്ള ലൈറ്റ് വന്നിട്ട് ഇതിൽ തട്ടി അതായത് മൂണിൽ തട്ടി റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മൂൺ പ്രകാശിക്കുന്നത് പോലെ തോന്നുന്നത് ഇനി അടുത്തൊരു ചോദ്യമാണ് വാട്ട് ഓൾ ലുമിനസ് ഓബ്ജെക്ട് ആർ ദിയർ ഇൻ ദ സ്കൈ അതായത് പ്രകാശിക്കുന്ന എന്തെല്ലാം വസ്തുക്കളാണ് ആകാശത്തുള്ളത് ദ സൺ ഈസ് ദ ക്ലോസസ്റ്റ് സ്റ്റാർ ടു ദ ഏർത്ത് അതായത് ഭൂമിയോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നക്ഷത്രമാണ് സൂര്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സൂര്യൻ അല്ലെങ്കിൽ സൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു സ്റ്റാർ ആണ് അല്ലേ അതായത് ഭൂമിയോട് ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ഒരു സ്റ്റാർ ആണ് എന്ത് സൺ പിന്നെ എന്താണ് ലൈക്ക് ദ സൺ ദർ ആർ ബില്യൻസ് ഓഫ് സ്റ്റാർസ് ഇൻ ദ യൂണിവേഴ്സ് അതെ അതായത് സൂര്യനെ പോലെ തന്നെ ബില്യൻസ് ബില്യൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ആ കോടിക്കണക്കിന് നക്ഷത്രങ്ങൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്രപഞ്ചത്തിലുണ്ട് പിന്നെ മെനി സ്റ്റാർസ് ഹാവ് പ്ലാനറ്റ് ആൻഡ് ദേ സാറ്റലൈറ്റ് പിന്നെ ഇവിടെ പറഞ്ഞതാണ് പല നക്ഷത്രങ്ങൾക്കും അവയെ ചുറ്റുന്ന ഗ്രഹങ്ങളും പ്ലാനറ്റുമുണ്ട് അതേപോലെ സാറ്റലൈറ്റുമുണ്ട് ഉപഗ്രഹങ്ങളുമുണ്ട് നമ്മളുടെ ഏർത്തിനെ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്തിനെയാണ് ചുറ്റുന്നത് ഏർത്ത് സണ്ണിനെ ചുറ്റുന്നുണ്ട് അല്ലേ സണ്ണെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു സ്റ്റാർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇതേപോലെ തന്നെ പല സ്റ്റാർസ് ഉണ്ട് അതിനെ ചുറ്റുന്ന ഗ്രഹങ്ങളുമുണ്ട് സാറ്റലൈറ്റുകളും ഉണ്ടെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് സണ്ണിനെയാണ് നമ്മൾ റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ നമ്മൾ ചുറ്റുന്നത് എന്തിനെയാണ് സണ്ണിനെയാണ് നമുക്ക് ഏർത്തിനെ റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ആരുണ്ട് മൂണ് മൂൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു സാറ്റലൈറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ ഇനി അടുത്തൊരു ചോദ്യമാണ് ഹൗ ടു ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ദ സ്റ്റാർസ് ആൻഡ് അതർ സെലസ്റ്റ്യൽ ബോഡീസ് നക്ഷത്രങ്ങളെയും മറ്റ് ആകാശ ഗോളങ്ങളെയും എങ്ങനെ വേർതിരിച്ചറിയാം എന്നാണ് ചോദ്യം ഇത് എക്സാമിനൊക്കെ ചോദിക്കും നമ്മൾ സ്റ്റാർസിനെയും അതേപോലെ മറ്റ് സെലസ്റ്റ്യൽ ബോഡീസ് സെലസ്റ്റ്യൽ ബോഡീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്ലാനറ്റ് അതേപോലെ മൂണൊക്കെ എന്താണ് സെലസ്റ്റ്യൽ ബോഡീസ് ആണ് കേട്ടോ സ്റ്റാർസ് ആർ സെൽഫ് ലുമിനസ് സെലസ്റ്റ്യൽ ബോഡീസ് അപ്പോൾ സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്നത് നക്ഷത്രം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സ്വയം പ്രകാശിക്കുന്നതാണ് ബട്ട് പ്ലാനറ്റ് ആൻഡ് സാറ്റലൈറ്റ്സ് ആർ നോ നോട്ട് സെൽഫ് ലുമിനസ് അതായത് പ്ലാനറ്റും അതേപോലെ തന്നെ ഗ്രഹങ്ങളും അതേപോലെ സാറ്റലൈറ്റുകളും ഉപഗ്രഹങ്ങളൊന്നും സ്വയം പ്രകാശിക്കാത്തതാണ് ദ ലൈറ്റ് ദാറ്റ് ഫോൾസ് ഓൺ ദീസ് ബോഡീസ് ഗെറ്റ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് മേക്ക് ദം ഗ്ലോ അതായത് ശരിക്കും നമ്മൾ മറ്റ് ഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ പ്രകാശിക്കുന്നത് പോലെ തോന്നാൻ കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അതിലേക്ക് ലൈറ്റ് വന്ന് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് സണ്ണിൽ നിന്നൊക്കെയുള്ള ലൈറ്റ് വന്ന് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് മറ്റ് ഗ്രഹങ്ങളും അതേപോലെ സാറ്റലൈറ്റുകളൊക്കെ സാറ്റലൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മളുടെ മൂണൊക്കെ പ്രകാശിക്കുന്നത് പോലെ നമുക്ക് തോന്നാനുള്ള കാരണം ശരിക്കും അവ പ്രകാശിക്കുന്നതല്ല ഇവിടെ പ്രകാശിക്കുന്നത് സ്റ്റാർസ് മാത്രമാണ് സാറ്റലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉപഗ്രഹം എന്നാട്ടോ അർത്ഥം നമ്മളുടെ മൂണൊക്കെ പോലെ നമ്മളുടെ ഏർത്തിനൊക്കെ ചുറ്റുന്ന പ്ലാനറ്റിനൊക്കെ റിവോൾവ് ചെയ്യുന്ന അങ്ങനത്തെ സെലസ്റ്റ്യൽ ബോഡീസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് പിന്നെ സാറ്റലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂണാണ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഏർത്തിന് മാത്രമൊന്നുമല്ല കേട്ടോ സാറ്റലൈറ്റുകൾ ഉള്ളത് പല ഗ്രഹങ്ങൾക്കും പല പ്ലാനറ്റ്സിനൊക്കെ തന്നെ എന്തുണ്ട് ഇതേപോലത്തെ സാറ്റലൈറ്റുകൾ ഉണ്ടെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക വി പെർസീവ് ദം ആസ് ലുമിനസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ദ ലൈറ്റ് ആ ഇവിടെ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ പല ഗ്രഹങ്ങളും ഇതേപോലെ പ്രകാശിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് തോന്നാനുള്ള കാരണം നമുക്ക് ചില ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ വാർത്തയിലൊക്കെ കാണാം ഈ ഗ്രഹം നമ്മളോട് ഏർത്തിനോട് അടുത്ത് വരുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് പ്രകാശിക്കുന്നത് പോലെ തോന്നാനുള്ള കാരണം ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അതിലേക്ക് പിന്നെ സൂര്യൻ്റെ ഒക്കെ ലൈറ്റ് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അത് പ്രകാശിക്
നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എട്ട് പ്ലാനറ്റാണ് അല്ലേ ഒൻപത് എന്ന് പണ്ടൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവസാനത്തെ പ്ലൂട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടതാണ് ഈ നോക്കിയ ലൈക്ക് ദ മൂൺ റിവോൾസ് എറൗണ്ട് ദ ഏർത്ത് ദ ഏർത്ത് ആൻഡ് ദ അതർ പ്ലാനറ്റ്സ് ഓഫ് സോളാർ സിസ്റ്റം റിവോൾഡ് എറൗണ്ട് ദ സൺ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ഏർത്തിന് ചുറ്റും റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് മൂണാണ് മൂൺ എന്ന സാറ്റലൈറ്റ് നമ്മളുടെ ഏർത്തിന് ചുറ്റും നമ്മളുടെ ഏർത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാനറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏർത്തിന് ചുറ്റും റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഏർത്തും ബാക്കി വരുന്ന ഏഴ് പ്ലാനറ്റും ആർക്ക് ചുറ്റും റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സണ്ണിന് ചുറ്റും റിവോൾവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ ദ പാത്ത് ഓഫ് ദ സെലസ്റ്റൽ ബോഡി ഈസ് കോൾഡ് ദർ ഓർബിറ്റ് ഇനി ഓർബിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആകാശഗോളങ്ങളുടെ ഈ ഒരു സഞ്ചാര പാതയാണ് ഓർബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഏർത്ത് ആയിക്കോട്ടെ ഇനി മറ്റ് പ്ലാനറ്റ്സ് ഒക്കെ ആയിക്കോട്ടെ ഇനി സാറ്റലൈറ്റ് ഒക്കെ തന്നെ അത് റിവോൾവ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പാത്തുണ്ട് അത് ഒരു എന്താ പറയുക പാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പാത ആ പാതയ്ക്കാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഓർബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു റൂട്ടിലൂടെ മാത്രമേ അവരിങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കുന്നുള്ളൂ ഏർത്ത് സണ്ണിന് ചുറ്റും പ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു റൂട്ടിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാത്തിലൂടെയാണ് ഇനി നമ്മളുടെ മൂന്ന് ഏർത്തിന് ചുറ്റും റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ഇതേപോലെ ഒരു ഓർബിറ്റിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാതയിലൂടെയാണ് അപ്പോൾ അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഓർബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ആ ഒരു ബോക്സ് നോക്കിക്കേ ദ സോളാർ സിസ്റ്റം കൺസിസ് ഓഫ് സൺ ദ പ്ലാനറ്റ് എറൗണ്ട് ദ സൺ സാറ്റലൈറ്റ് ആൻഡ് മെനി അതർ സെലസ്റ്റ്യൽ ബോഡീസ് അതായത് ഇവിടെ സോളാർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സൂര്യനും സൂര്യനെ ചുറ്റുന്ന ഗ്രഹങ്ങളും ഉപഗ്രഹങ്ങളും മറ്റ് അനേകം വസ്തുക്കളും ചേർന്നതാണ് സോളാർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായാലോ എന്താണ് ഈ സോളാർ സിസ്റ്റം സോളാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ സണ്ണ് എന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ സണ്ണിനെ ചുറ്റുന്ന ഗ്രഹങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ പ്ലാനറ്റിനെ ചുറ്റുന്ന ഉപഗ്രഹങ്ങളും ഒക്കെ ചേർന്നതാണ് അതുമാത്രമല്ല മറ്റ് കുറേ വസ്തുക്കളൊക്കെ ഉണ്ട് സെലസ്റ്റൽ ബോഡീസ് മറ്റ് മറ്റ് കുറേ വസ്തുക്കളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ എല്ലാം കൂടെ ചേർന്നതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സോളാർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇവിടെ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഹൗ മെനി പ്ലാനറ്റ്സ് ആർ ദെയർ ഇൻ സോളാർ സിസ്റ്റം സോളാർ സിസ്റ്റത്തിൽ എത്ര പ്ലാനറ്റ് ആണുള്ളത് ആ എട്ട് പ്ലാനറ്റ് ആണുള്ളത് അവിടെ എട്ട് നെയ്ത ഇനി അടുത്ത ചോദ്യമാണ് റൈറ്റ് ഡൗൺ ദ നെയിം ഓഫ് ദ പ്ലാനറ്റ് ഇൻ ദ സോളാർ സിസ്റ്റം ഈ സോളാർ സിസ്റ്റത്തിലെ ഈ എട്ട് പ്ലാനറ്റുകളുടെ പേര് എഴുതാനാണ് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തത് ഏതാണ് മെർക്കുറിയാണ് രണ്ടാമത്തത് വീനസ് മൂന്നാമത്തത് ഏർത്ത് നാലാമത്തത് മാസ് അഞ്ചാമത്തത് ജുപിറ്റർ ആറാമത്തത് സാറ്റേൺ ഏഴാമത്തത് യുറാനസ് എട്ടാമത്തത് നെപ്റ്റ്യൂൺ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓർഡറിൽ എഴുതുക ഇനി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഓർബിറ്റ് ഓഫ് വിച്ച് പ്ലാനറ്റ് ഡസ് ഏർത്ത് ഓർബിറ്റ് ലൈ അതായത് ഏർത്തിൻ്റെ ഓർബിറ്റ് ഏർത്ത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പാത ഏതൊക്കെ പ്ലാനറ്റിൻ്റെ ഓർബിറ്റിൻ്റെ ഇടയിലാണ് വരുന്നതെന്നാണ് ചോദ്യം ഏതൊക്കെയാണ് അത് നോക്കിയാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും വീനസിൻ്റെയും അതേപോലെ മാർസിൻ്റെയും ഓർബിറ്റിൻ്റെ ഇടയിലാണ് ഏർത്തിൻ്റെ ഓർബിറ്റ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ആൻസർ ചെയ്താൽ ബിറ്റ്വീൻ വീനസ് ആൻഡ് മാർസ് ഓർബിറ്റ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് നോക്കിക്കുക അവിടെ ഒരു ചിത്രം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഒരു മോഡൽ മേക്ക് എ മോഡൽ ഓഫ് ദ സൺ ദ ഏർത്ത് ആൻഡ് ദ മൂൺ ആസ് സീൻ ഇൻ ദ പിക്ചർ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ സണ്ണിൻ്റെയും ഏർത്തിൻ്റെയും പിന്നെ മൂണിൻ്റെയും ഒരു ചെറിയൊരു മോഡൽ നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിൽ നിർമ്മിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു മോഡൽ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എങ്ങനെയാണ് സണ്ണ് ഏർത്ത് മൂണിൻ്റെയും ആ ഒരു റെവല്യൂഷൻ നടക്കുന്നതെന്ന് എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെ നോക്കിക്കുക വലിയ ആ ബോൾ അല്ലേ ചുവന്ന നിറത്തിലുള്ള ആ ഒരു ബോൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് സണ്ണാണ് പിന്നെ ആ നീല കളറുള്ളത് എന്തായിരുന്നു ഏർത്താണ് പിന്നെ മഞ്ഞ കളറുള്ളത് മൂണുമാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളുടെ സൂര്യന് ചുറ്റും റവൽ റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ആരായിരുന്നു ഏർത്ത് റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഏർത്തിന് ചുറ്റും റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് മൂണുമാണ് സാറ്റലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൂണുമാണ് അപ്പോൾ അത് ഇവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇനി അടുത്ത ടോപ്പിക്കാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സാറ്റലൈറ്റ് ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സാറ്റലൈറ്റിനെ കുറിച്ച് പലപ്പോഴായിട്ട് നിങ്ങളുടെ എക്സാമിന്
ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ എന്താണ് ഈ കളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുക കണ്ണ് കെട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരാൾ ക്ലാസ് മുറിയിൽ മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് അപ്പം അതിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനാണ് നോക്കേണ്ടത് അപ്പം ആദ്യം അയാൾ തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് ശ്രമിച്ച് അവിടെ എത്തിച്ചേരാൻ നോക്കുക രണ്ടാമതായിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യാം അവർക്ക് മറ്റുള്ള ഒരു ഒരാളുടെ സഹായം കൊണ്ട് അവിടേക്ക് എത്തിച്ചേരാനും നോക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ചോദ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വെൻ വാസ് ഇറ്റ് പോസിബിൾ ടു റീച്ച് ദ ടാർഗറ്റ് ഈസ്ലി അപ്പോൾ എളുപ്പത്തിൽ ആ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്താൻ നമ്മൾ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് എത്താൻ കഴിഞ്ഞത് എപ്പോഴാണ് ആദ്യമായിട്ട് സഹായം അല്ലാതെയാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളുടെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണോ എളുപ്പത്തിൽ എത്താൻ പറ്റിയത് എന്നാണ് ചോദ്യം എങ്ങനെയാണ് രണ്ടാമതതിൽ ഒരാളുടെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് പെട്ടെന്ന് നമുക്കൊരു ആ ഒരു നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന ക്ലാസ് മുറിയിൽ ആ ഒരു സ്ഥാനത്ത് എത്താൻ പറ്റുക അപ്പോൾ അവിടെ ആൻസറായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറയാം ബൈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് എ ഹെൽപ്പർ ഒരു ഹെൽപ്പറിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ആ ഒരു ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്താൻ പറ്റുക വൈൽഡ് ട്രാവലിംഗ് ത്രൂ എൻ അൺനോൺ ആൻഡ് അൺഫെമിലിയർ റൂട്ട് വാട്ട് ഈസ് ദർ മെത്തേഡ് അഡോപ്റ്റഡ് ബൈ ദി ഡ്രൈവർ ഓഫ് എ വെഹിക്കൽ ടു റീച്ച് ദ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഈസ്ലി അതായത് നമ്മൾ ഒരു അറിയാത്ത വഴികളിലൂടെയൊക്കെ സഞ്ചരിക്കാമെന്ന് നിങ്ങൾ സങ്കല്പിക്കാം ഓക്കെ ഏതെങ്കിലും നമുക്ക് അറിയാത്തൊരു റൂട്ട് അപ്പോൾ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്താൻ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇപ്പം പൊതുവേ വാഹനത്തിൻ്റെ ഡ്രൈവർ സ്വീകരിക്കുന്ന മാർഗം എന്താണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഏതാണ് ആ ഗൂഗിൾ മാപ്പ് നോക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അല്ലേ ഡു യു നോ ഹൗ വി ഗെറ്റ് സച്ച് സർവീസസ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള സേവനങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ഇനി അതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇമാജിൻ ആൻ ഒബ്ജെക്ട് ഓർബിറ്റിംഗ് ദ എർത്ത് അതായത് ഭൂമിയെ ചുറ്റുന്ന ഒരു വസ്തുവിനെ സങ്കല്പിക്കാൻ വി ക്യാൻ ടേക്ക് പിക്ചേഴ്സ് ദ എർത്ത് വിത്ത് എ ക്യാമറ അറ്റാച്ച് ടു ദാറ്റ് ഒബ്ജെക്ട് അതായത് അതിലൊരു ക്യാമറ ഘടിപ്പിച്ചാൽ ഭൂമിയുടെ ചിത്രങ്ങളൊക്കെ എടുക്കാമല്ലോ അല്ലേ അതായത് ഭൂമിനെ ചുറ്റുന്ന ഒരു പിന്നെ ഒരു വസ്തു ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ സങ്കല്പിക്കുക എന്നിട്ടോ അതിൽ ആ ഒരു വസ്തുവിൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ക്യാമറ ഫിറ്റ് ചെയ്താൽ ഭൂമിൻ്റെ ആ ഒരു ചിത്രങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എടുക്കാമല്ലോ ലുക്ക് ആറ്റ് ദ പിക്ചർ ടേക്ക് ഇൻ ദാറ്റ് വേ അപ്പം ഈ ഒരു ചിത്രം താഴെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേപോലെ എടുത്തൊരു ചിത്രമാണ് many mechanical devices including cameras and various instrument created by human have been sent to the space adayathu camera yum mattu niravadi upagaranangal okke gedipicha chila yandra samvidhanangal manushyar endu cheyidittund abahiragashathettu aichittund they constantly revolved around the earth appo adu endu cheyunnundu ava sada samaya bhoomi engane chuttikondirikkana this human made device are called artificial satellite appo ingane മനുഷ്യ നിർമ്മിതമായിട്ടുള്ള യന്ത്രങ്ങളാണ് നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സാറ്റലൈറ്റ് കൃത്രിമോപകരങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മാറിപ്പോയത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സാറ്റലൈറ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു സാറ്റലൈറ്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അല്ലേ അതായത് ഭൂമിനെ ഒരു നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള സാറ്റലൈറ്റ് ആണ് മൂൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമിക്ക് ചുറ്റും ഇങ്ങനെ റിവോൾവ് ചെയ്യുന്ന നമ്മളുടെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് ആണ് എന്ത് പിന്നെ മൂൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സാറ്റലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യ നിർമ്മിതമായിട്ടുള്ളതാണ് മനുഷ്യൻ തന്നെ നിർമ്മിച്ച് അയക്കാണ് അപ്പം ഇതെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതേപോലെ ഭൂമിക്ക് ചുറ്റും ഇങ്ങനെ റിവോൾവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചുറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി അടുത്ത് നോക്കിക്കേ സച്ച് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സാറ്റലൈറ്റ് പ്രൊവൈഡ് സർവീസസ് ലൈക്ക് ജി പി എസ് അതായത് ഇങ്ങനത്തെ സാറ്റലൈറ്റ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള സാറ്റലൈറ്റ് എന്തൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ജി പി എസ് ഗ്ലോബൽ പൊസിഷനിങ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഈ ജി പി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ നമുക്ക് നമ്മളുടെ വീടും അതേപോലെ തന്നെ സ്കൂളൊക്കെ നിൽക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളൊക്കെ തന്നെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലേ നമ്മളുടെ ഫോണിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഫോണിലും കമ്പ്യൂട്ടറിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അത് അതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ജി പി എസ് ഗ്ലോബൽ പൊസിഷനിങ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ദ എനബിൾ അസ് ടു വ്യൂ ദ സാറ്റലൈറ്റ് ഇമേജസ് of your house school and other places using mobile phone or computers app ingam nan ivide parna enne nammalde veedum schoolum okke nilkuna pradeshangal okke ee oru artificial satellite ile ee chithrangal namukku endu cheyunnundu mobile phone ludeyum computer lude okke kananavu appu ivide nokike oru chithra ningalku kaanam gps y okke eduthu oru chithram aanu adayathu artificial satellite inde സഹായത്തോടെ നമുക്ക് എടുത്ത ചിത്രം ആണിത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത പേജ് നോക്കിക്കെ വാട്ട് ആർ അത് സം അതർ സർവീസസ്
ഈ ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സാറ്റലൈറ്റുകൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ ഡിഫൻസ് ഡിഫൻസ് അല്ലാത്ത പ്രതിരോധത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ഈ ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സാറ്റലൈറ്റുകളാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ആർട്ടിഫി ഒറ്റൊരു സാറ്റലൈറ്റ് മാത്രം ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സാറ്റലൈറ്റ് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഇന്ത്യ അതിൽ നിന്ന് അയച്ചത് പല സാറ്റലൈറ്റുകൾ നമ്മൾ ഇന്ത്യ ഇന്ന് അയച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം അതാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സാറ്റലൈറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഓക്കെ ചെക്ക് ഔട്ട് ദ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സാറ്റലൈറ്റ് ലോഞ്ച്ഡ് ബൈ അവർ കൺട്രി ആൻഡ് ദിയർ പർപ്പസ് അതായത് വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്കായിട്ട് നമ്മുടെ രാജ്യം നിക്ഷേപിച്ച പ്രധാനപ്പെട്ടിട്ട ആർട്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സാറ്റലൈറ്റും അവയുടെ ഉപയോഗങ്ങളും ഒക്കെ ആണ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ടേബിളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് കേട്ടോ ഒന്നാമത്തത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സാറ്റലൈറ്റിൻ്റെ പേര് നോക്കിക്കേ ഇൻസാറ്റ് ഇൻസാറ്റ് എന്തിനാണ് ഏത് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സാറ്റലൈറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് വാർത്താ വിനിമയത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇൻസാറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ എജുസാറ്റ് അവർ പേര് തന്നെ ഉണ്ട് എജുസാറ്റ് നമ്മൾ എന്തിന് ഏത് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ എജ്യൂക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ ഐ ആർ എൻ എസ് എസ് അതെന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നാവിഗേഷൻ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഗതി നിർണയത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ പിന്നെ കാർട്ടോസാറ്റ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ഒബ്സർവേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് ഭൗമ നിരീക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാർട്ടോസാറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ആസ്ട്രോസാറ്റ് ആസ്ട്രോസാറ്റ് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആസ്ട്രോണമി ആൻഡ് ആസ്ട്രോ ഫിസിക്സ് റീസേർച്ചിന് അതായത് ജ്യോതിശാസ്ത്ര പഠനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ ജി സാറ്റ് സെവനും എമിസാറ്റും എന്തിനാണ് ഡിഫൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രതിരോധത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കുക കേട്ടോ ഈ ഒരു ടാബിള് ഇനി അടുത്ത പേജ് നോക്കിക്കുക അതിൽ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ വേണ്ടി ചെറിയൊരു കാര്യമാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ റീജിയണൽ നാവിഗേഷൻ സാറ്റലൈറ്റ് സിസ്റ്റം ഐ ആർ എൻ എസ് എസ് ഇസ് ആൻ ഇൻഡിജീനിയസ് റീജിയണൽ സാറ്റലൈറ്റ് നാവിഗേഷൻ സിസ്റ്റം ഡെവലപ്ഡ് ബൈ ഇന്ത്യ അതായത് ഇന്ത്യ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രാദേശിക ഗതി നിർണയ ഉപകരണ സംവിധാനമാണ് ഇന്ത്യൻ റീജിയണൽ നാവിഗേഷൻ പിന്നെ സാറ്റലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സാറ്റലൈറ്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ആർ എൻ എസ് എസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇക്വാലൻറ്റ് ടു ജി പി എസ് ഗ്ലോബൽ പൊസിഷനിങ് സിസ്റ്റം പിന്നെ അത് എന്തിനോട് സമാനമായതാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ജി പി എസിനോട് സമാനമായിട്ടുള്ളതാണ് ഐ ആർ എൻ എസ് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അത് എന്താ എന്താണ് അതിൻ്റെ പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് റീജിയണൽ നാവിഗേഷൻ സാറ്റലൈറ്റ് ആണ് ഓക്കെ അതായത് പ്രാദേശിക ഗതി നിർണയ ഉപഗ്രഹമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഐ ആർ എൻ എസ് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ സാറ്റലൈറ്റൊക്കെ എത്തിക്കാൻ ആ ഒരു സ്പേസിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ അതൊരു അതിനൊരു വാഹനം വേണം അപ്പോൾ ആ വാഹനമാണ് റോക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റോക്കറ്റിലൂടെയാണ് ഈ റോക്കറ്റിലൂടെയാണ് എന്ത് അവിടേക്ക് സ്പേസിലോട്ട് എത്തിക്കുന്നത് ഈ സാറ്റലൈറ്റുകളൊക്കെ സ്പേസിലോട്ട് എത്തിക്കുന്നത് റോക്കറ്റാണ് എത്തിക്കാനുള്ളൊരു വാഹനമാണ് റോക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്ന് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നെ ആ സാറ്റലൈറ്റ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സാറ്റലൈറ്റുകളും അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ പർപ്പസുകൾ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക പിന്നെ മൂണിൻ്റെ കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എങ്ങനെയാണ് മൂണിൻ്റെ അല്ലേ മൂണിൻ്റെ കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സും കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു സ്പെരിക്കലാണ് അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ സൈസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ സ്പേസിൻ്റെ കുറച്ച് സ്പേസിൽ അവിടെ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ അവർ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ എന്താണെന്നും ആ ഒരു പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നോട്ടൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പഠിച്ചിരുന്നാൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എൻ്റെ ക്ലാസ് ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം അതേപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബും ചെ